నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ బుల్టెల్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం అర్హులకు ఇళ్ల స్థలాలు రాకపోతే అధికారులదే బాధ్యత ఇళ్ల పట్టాల అంశంపై సమీక్ష చేసిన సీఎం జగన్ నకిలీ క్రిమి సంహారక మందులను విక్రయిస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టు నాలుగున్నర కోట్ల ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సిపి శ్రీనివాసులు వెల్లడి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి భయం పట్టుకుంది టీడీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులకు కారణం అదేనన్న దేవినేని ఉమా రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి కొత్తగా నాలుగు వందల అరవై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగుకి చేరిన బాధితుల సంఖ్య ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే అర్హులకు ఇళ్ల స్థలాలు రాకపోతే అధికారులదే బాధ్యత అని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హెచ్చరించారు ఇళ్ల పట్టాల అంశంపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా కరోనా తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత గ్రామాల్లో పర్యటిస్తానని జగన్ స్పష్టం చేశారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇళ్ల పట్టాల మంజూరు అంశంపై సమీక్ష నిర్వహించారు జిల్లాల వారీగా నిర్వహించిన ఈ సమీక్షలో ఆయా జిల్లాల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఇళ్ల పట్టాల కేటాయింపు భూ సేకరణ తదితర అంశాలపై సీఎం జగన్ అధికారుల నుండి ఆరా తీశారు జులై ఎనిమిదవ తేదీన ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని ఈలోపు అర్హుల తుది జాబితాను సిద్దం చేయాలన్నారు లబ్దిదారుల జాబితాను గ్రామ సచివాలయాల్లో ప్రదర్శించాలన్న సీఎం అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటి స్థలం మంజూరు కావాలన్నారు మరోవైపు ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి వివక్ష ఉండకూడదని సరైన కారణం లేకుండా ఎవరికైనా ఇంటి స్థలం రాకుంటే అధికారులదే బాధ్యత అని సీఎం హెచ్చరించారు కరోనా తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత గ్రామాల్లో పర్యటిస్తానని సీఎం మరోసారి పేర్కొన్నారు అనంతరం ఇసుక నిల్వలపై కూడా సీఎం జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు వినియోగానికి తగ్గట్టుగా సరిపడా ఇసుక నిల్వలను సిద్దం చేసుకోవాలన్న సీఎం పారదర్శకంగా ఇసుక సరఫరా జరగాలన్నారు ఈ సందర్భంగా వర్షాకాలంలో పనుల కోసం నలభై ఆరు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఇసుక అందుబాటులో ఉందని అధికారులు సీఎంకు తెలియజేశారు టీడీపీ కార్యకర్తలపై తప్పుడు కేసులు బనాయిస్తూ కక్ష రాజకీయాలకు పాల్పడుతున్నారని దేవినేని ఉమా మండిపడ్డారు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే కేసులు బనాయిస్తారా అని నిలదీశారు ప్రభుత్వానికి భయం పట్టుకుందని ఎద్దెవజేశారు టీడీపీ నేత పట్టాభిరామ్ కు సంఘీభావం తెలిపారు టీడీపీ నేతలు విజయవాడలో ఆయన గృహానికి వెళ్లిన మాజీ మంత్రులు దేవినేని ఉమా కొల్లు రవీంద్ర ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరును ఖండించారు అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ టీడీపీ కార్యకర్తలు తమకు వచ్చిన పోస్టును ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు వారు ప్రభుత్వంపై కుట్ర చేశారని పేర్కొంటూ కేసులు పెట్టడం దారుణమన్నారు ప్రభుత్వం పిరికితనంగా ఉందని ఎద్దెవచేశారు పరిపాలన చేయాలని ప్రజలు అధికారం ఇస్తే పరిపాలన చేయటం చేతకాక ఇటువంటి దాడులకు వైసీపీ ప్రభుత్వం దిగుతోందని మండిపడ్డారు టీడీపీ నేత పట్టాభిరామ్ ఇంటి ముందు పోలీసులు నిఘా పెట్టారని ఇది సరైంది కాదన్నారు ఇలాంటి అక్రమాలు ఇక ముందు జరగకుండా చూడాలని పోలీస్ కమిషనర్ ను కలుస్తామని తెలిపారు ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసి ఏడాది కాలంలో రాష్ట్రంలో జరిగిన అక్రమాలు దోపిడీ ఇసుక మైన్స్ ఇళ్ల స్థలాల పేరుతో భూములు తీసుకోవడం తదితర వాటిపై వివరించామన్నారు రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాల మీద ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్న అవినీతి అక్రమాల మీద గొంతెత్తి పట్టాభి మాట్లాడుతూ ఉన్నారని కక్షపూరిత వైఖరితో పోలీసుల్ని ఇంటికి పంపించడం మిమ్మల్ని అవసరం చేస్తున్నాం బయటికి రావద్దని బెదిరింపు కార్యక్రమాలు చేయటం మళ్ళీ నిన్న పోలీసు అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు లా అండ్ ఆర్డర్లో భాగంగా పోలీసులను పంపించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లా అండ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉందంటే ప్రతిపక్ష నాయకులు ఇళ్ల దగ్గర పోలీసులను పెట్టుకునే పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఎంత దిగజారిపోయింది ఈరోజు డెబ్బై ఏళ్ల నలంద కిషోర్ నందిగాం ప్రాంతంలో చిరుమావుళ్ళు కృష్ణ ఇద్దరు వ్యక్తులు పోస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేశారని కుట్ర కేసులు ప్రభుత్వం మీద కుట్ర చేశారని కేసులు పెట్టారంటే ఎంత పిరికితనంగా ఈ ప్రభుత్వం ఉంది సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకు వచ్చిన పోస్ట్ను ఫార్వర్డ్ చేసినందుకు ఈ ప్రభుత్వం మీద కుట్ర 
ఐదు సంవత్సరాలు సాక్షి పత్రికా ఛానల్లో మీ నాయకులు కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో సహా నోటుకు వచ్చిన ఎన్ని తిట్లు తిట్టాలో అన్ని తిట్టారు మమ్మల్ని ఇవాళ పరిపాలన చేయమని ప్రజలు అధికారం ఇస్తే పరిపాలన చేయటం చేత కాక పరిపాలన చేయటం అంటే బూతులు తిట్టడమో ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడమో లేదా చాలా ఈజీ అనుకున్నారు గుంటూరు కేంద్రంగా నకిలీ క్రిమి సంహారక మందులను విక్రయిస్తున్న ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు బెజవాడ పోలీసులు ఓ ప్రముఖ సంస్థ పేరుతో నకిలీ ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తూ కోర్టులు గడించిన ముఠాకు చెక్ పెట్టారు దీనికి సంబంధించి నాలుగున్నర కోట్ల నకిలీ ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకుని ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు నగర పోలీస్ కమిషనర్ బత్తిని శ్రీనివాసులు తెలిపారు తిన్న ఇంటి వాసాలే లెక్క పెట్టారు ఆ ప్రబుద్ధులు పని చేస్తున్న సంస్థకే వెండిపోటు పొడిచి తీరని ద్రోహం తలపెట్టారు ప్రముఖ సంస్థ పేరుతో నకిలీ ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తూ విజయవాడ పోలీసులకు చిక్కారు దీనికి సంబంధించి ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు నిందితుల నుంచి నాలుగున్నర కోట్ల నకిలీ క్రిమి సంహారక ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నగర పోలీస్ కమిషనర్ బత్తిని శ్రీనివాసులు మీడియాకు వెల్లడించారు సిపి కథనం మేరకు వ్యవసాయానికి సంబంధించి పురుగుల మందులను సింజంట అనే సంస్థ తయారు చేస్తుంది నిందితుల్లో ఒకరైన రాము గుంటూరులోని సింజంట సంస్థలో గుమస్తాగాను అతడి సోదరుడు మూర్తి అదే సంస్థలో గోడౌన్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాడు అయితే వీరికి అక్రమ మార్గంలో డబ్బు సంపాదించాలనే దుర్బుద్ది పుట్టింది ఇంకేముంది ఫార్చ్యూన్ హోమ్ కేర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాస్టిక్ కంపెనీ పేరుతో గుంటూరులో ఓ కంపెనీని స్థాపించారు హైదరాబాద్ నుండి మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి సింజంట ఉత్పత్తుల పేరుతో నకిలీ మందులను తయారు చేయడం ప్రారంభించారు స్థానిక ఫార్చ్యూన్ హోమ్ కేర్ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాస్టిక్ కంపెనీ కేంద్రంగా నకిలీ ఉత్పత్తులను ప్యాకింగ్ చేస్తూ రైతులకు నకిలీ క్రిమి సంహారక మందులను విక్రయిస్తున్నారు వీటితో పాటు సింజంట కంపెనీకి చెందిన కాలం చెల్లిన ఉత్పత్తులను అమ్ముతూ భారీగా సొమ్ము చేసుకున్నారు ఈ ప్రబుద్ధులు రైతుల నుంచి ఫిర్యాదులు మందుల విక్రయాలపై కంపెనీకి అనుమానం రావడంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సింజంట ప్రతినిధుల ఫిర్యాదు మేరకు విచారణ చేపట్టిన నగర పోలీసులు ఆరుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు నిందితుల వద్ద నుంచి నాలుగున్నర కోట్ల నకిలీ ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని సిపి శ్రీనివాసులు వెల్లడించారు గుంటూరుకు సంబంధించిన అతను అతని బ్రదర్ రాము కూడా ఉన్నారు ఇతనితో పాటు ఒక నలుగురు కూడా ఉన్నారనమాట ఎంత కూడా నువ్వు సింజంట అని ఒక కొరియన్ కంపెనీ ఉంది దే ప్రొడ్యూస్ ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ తయారు చేస్తారు వాళ్ళు ఈ మూర్తి అనే అతను అదే కంపెనీలో గోడౌన్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేస్తున్నాడు సో అతనికి అంతా అవకాశం వచ్చింది ఆ టెక్నాలజీ అంతా తెలిసింది దాదాపు ఓ టూ ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేసి దాదాపు యాభై లక్షల రూపాయల పైన ఖర్చు పెట్టి గుంటూరులో గోడౌన్ తీసుకొని ఈ డూప్లికేట్ మందులు తయారు చేయటం దానికి సంబంధించిన లేబుల్స్ అంతా కూడాను ఇందులో సంబంధించిన ముద్దాయి అబ్దుల్ కరీం లేబుల్ సప్లై చేసేవాడు బాటిల్స్ ఏమో గాడిపూడి వెంకట రామకృష్ణ ఆనంద్ కుమార్ అనే అతను సంతగా సప్లై చేసేవాడు తర్వాత ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా కూడాను ప్రవీణ్ కుమార్ అని నాగేశ్వరం అనేవాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సహాయం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ గ్యాంగ్గా ఏర్పడి దాదాపు నాలుగు కోట్ల విలువ అయిన వస్తువులు మోర్ దాన్ ఫోర్ టర్ టోల్స్ వస్తు మెటీరియల్ తయారు చేశారు ఈ గోడౌన్తో పాటు అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా మెటీరియల్ అంతా సీజ్ చేసి వీళ్ళందరూ కూడా బై టుమారో వీళ్ళు సెండ్ అప్ టు ద రిమైండ్ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రస్థాయిలో విజృంభిస్తోంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా నాలుగు వందల అరవై రెండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి వైరస్ బారిన పడి మరో ఎనిమిది మంది మరణించినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇక ఈ రోజు కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి నాలుగు కేసులు కాగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యాబై మందికి కరోనా పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది దీంతో రాష్ట్రంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగుకి చేరింది ఇక ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడి మరణించిన వారి సంఖ్య నూట పంతొమ్మిదికి పెరిగింది 
एपी करोना विजृंभण प्रजू तीव्र कलवर पड़ी रोज रोजुक वख्य पाजिट के बैठ पड़ना इरव नाग गंट इन आरोप मुफ्त तुम शां परक्ष अंदर नाग वरवे रूम मंद की पाजिट निर्धारण अल्लू प्रभुत् प्रकटी कमोदी के विदेश इतर राष्ट्रीय वच्चार याब मंदी पाजिट निर्धारण अग राष्ट्र स्थाक उ निर्धारण अल्लूं पोरू देश इतर राष्ट्रीय वचन वारों तो कल राष्ट्र में इप्ड वरकू नमोदी के संख्या तुम एन वफ नागरिक पोरू देश वारी पदे मंदिर अलागे इतर राष्ट्रीय वचन वारी नलब मंद की कहत को नई वैर सोक प्रभुत् प्रकटी गरवे नाग गंटल करोना कारण मंद चलो और मंद वैर बाधि चलव आंदोलन कल कृष्णा कर्नूल जिला मुगर चप्पन अलागे कड़प गुंटूर जिखर चप्पन मोतम एन मंदिर करोना तो मरण दी तो राष्ट्र में इप्ड वरकू करोना तो मृति चंदन वार संख्या नूट पन्मद की चेरी इक वैर बार नीचे नूट इरव तुम मंद को तो वार विविध आस्पत्र डिश्चारजार प्रस्तम ईदल नूट इरव तुम मंद विविध को आस्पत्र चिकित्स पुद्लू एपी वैद्य आरोग्य शाख विदाजा हेल्थ बुलेटिन पे लाडौन कपाधि कोई प्रईवेट संस्थल उपाध्याय प्रभुत्म आदल पीडीएफ एम एस को ने पद वेल रूपये चप्पन मूड ने जीत अंदर विज्ञप्ति चार करोना एफेक्ट प्रईवेट कॉर्पोरेट विद्या संस्था पनचे उपाध्याय पड़ी दी तो वार आवाल राष्ट्र पाठशाल विद्या निण कमीशन चैरम जस्टिस कांताराव कल पीडीएफ एम एस विनि पत्र समर्पार अन मीडिया तो मालात टीचिंग नाचिंग सिबंदी की उपाध्याय को लाकडौन सा चूपी मूड ने आया पाठशाल कलाशाल याजमा जीता लेद फल उपाध्याय कुटा रोड पड़े दुस्थि उदोलन व्यक्त तक प्रभुत् स्पंदी आया प्रईवेट विद्या संस्था याजमा निर्दिष्ट आदेश जारी चे मूड ने जीता चर्चा अला प्रईवेट कॉलेज सुमार लक्षा याबे वेल मंद अध्यापक पे लाडउन पीरियड वीडियो चाल दुस्थि एद्रको मारचि ने तरवा वील की वेतना ले अंक्रि मे जून जूलाई एपू स्कूल तरीको पैस्थ अंदव याजमा निर्देश खचिता मुझे एप्रि मे ने जीता इव्वाल वार जी आधा स्कूल याजमा वाली ओ वार्ड अडम कुलम पेरीट वेधिंकूरी बेदरी पापड़ी विधु बहिष्क वाली आंदोलन से पट्टार अधिकार तक जोक्यम चेस्को अडम पै चर्स विजयवाड़ सेंट्रल निजर्ग ओ वार सचिवालय अडम पै वाली तिबाट बावट एगरवेश रेल नागो वार सचिवाल संबंधी अडम वाली वेधिंकूरी वाली आरोप विधु बहिष्क वाली आंदोलन से पट्टार ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సచివాలయ అడ్మిన్ కులం పేరిట దోషిస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని వారు విమర్శించారు ప్రభుత్వ పథకాలపై అడ్మిన్ తమకు అవగాహన కల్పించడం లేదని ఆమె చెప్పినట్లు వినకుంటే ఉద్యోగం నుంచి తీసివేస్తామని బెదిరిస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అధికారులు ఇప్పటికైనా జోక్యం చేసుకొని సదరు అడ్మిన్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు పన్ను ఎగవేతదారులపై ఉక్కుపాదు మోపేందుకు ఏపీ సర్కార్ రంగం సిద్ధం చేస్తోంది पनल यगवेत राबड़ों में लीकेजी अरकमे लक्ष्य का आंध्र प्रदेश स्टेट डैरेक्टरेट आफ् रेवेन्यू इंटलीजेन एर्पट्टी प्रभुत् मेरे को राष्ट्र आर्थिक शाख उत्तर जारी चे पन्न यगवेत राबड़ों में लीकेजी अरक रंग में दिग्ने एपी सर्कार अंदक अगुण चर्यन मुम्मर आंध्र प्रदेश स्टेट डैरेक्टरेट आफ् रेवेन्यू इंटलीजेन एर्पट्टे प्रभुत्म आर्थिक शाख मुख्य कार्यदर्शि एसएन रावत 
ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఏపీ ఆర్థిక శాఖ పరిధిలో పనిచేసే ప్రత్యేక విభాగంగా ప్రభుత్వం దీనిని నెలకొల్పింది పదిహేను రకాల యాక్ట్లను రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం ఈ విభాగం కోసం యాబై ఐదు పోస్టులను మంజూరు చేశారు ఇక కమిషనర్ లేదా ప్రత్యేక కమిషనర్ హోదాలోని అధికారి ఈ విభాగానికి అధిపతిగా వ్యవహరించనున్నారు వాణిజ్య పనులు పోలీస్ స్టేట్ ట్రెజరీ తదితర శాఖల నుంచి సిబ్బందిని డిప్యూటేషన్పై నియమిస్తారు పన్నుల ఎగవేతకు సంబంధించి ప్రత్యేక నిఘా పెట్టడంతో పాటు ఆయా కేసుల దర్యాప్తు పర్యవేక్షణ తదితర బాధ్యతలను ఈ విభాగానికి అప్పగించారు ఇక ఈ విభాగం డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ జీఎస్టీ అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ తో పాటు సిఈఐబి తదితర సంస్థలను కూడా సమన్వయం చేసుకుంటుంది పన్నుల ఎగవేతలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారుల పాత్ర ఉన్నట్లు తేలితే వారిపై విజిలెన్స్ విచారణకు సిఫారసు చేసే అధికారం ఈ డిఆర్ఐ విభాగానికి ఉంటుంది ఏపీఎస్డిఆర్ఐ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారన్నది ప్రభుత్వం తాజా ఉత్తర్వుల్లో ఎక్కడా స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు పాలనాపరంగా అనువైన చోట దీన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మాత్రమే ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు విశాఖను పరిపాలనా రాజధానిగా జగన్ సర్కార్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ కార్యాలయాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారనేది ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది మున్సిపల్ పన్నులపై మారిటోరియం విధించాలని సిపిఎం నేత బాబురావు డిమాండ్ చేశారు పన్నుల పెంపుదలను పూర్తిగా రద్దు చేసి చిరు వ్యాపారుల నుండి రోజువారీ పన్నులు వసూలు నిలిపివేసి ఆర్థిక సహాయం రుణ సహాయం అందించాలన్నారు బలవంతంగా పన్నులు వసూలు చేస్తే ప్రజల ప్రతిఘటన తప్పదని హెచ్చరించారు ఆరు నెలల పాటు ఈ మొదటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో అర్ధ సంవత్సరంలో ఈ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి ఆరు నెలలు ఆస్తి పన్నులు నీటి ఛార్జీలు డ్రైనేజ్ ఛార్జీలను రద్దు చేయండి వ్యాపారాలు లేవు కాబట్టి ట్రేడ్ లైసెన్సులు కూడా నిలిపివేయండి ఇక పెనాల్టీలు వడ్డీలు అంటారా అది పూర్తిగా రద్దు చేయాల్సిందే పేదవాళ్ళు ఈ సంవత్సరం అంతా కట్టగలిగిన పరిస్థితి లేదు కాబట్టి పేదలందరికీ ఈ సంవత్సరం పూర్తిగా రద్దు చేయాలి దీని మీద మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారికి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణ పౌర సమాఖ్య తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఇదొకటే కాదు పెద్ద పెద్ద బడా కార్పొరేట్ కంపెనీలకే ప్యాకేజీలు పెట్టిస్తున్న ప్రభుత్వం చిరు వ్యాపారులు రోడ్ల మీద అమ్ముకునే వాళ్ళకి మేము పదివేలు అప్పులు ఇస్తాం పెట్టుబడి సహాయం చేస్తాం అని చెప్తున్నారు కొన్ని పట్టణాల్లో ఇవాళకి రోజువారీగా వాళ్ళ దగ్గర ఆశీల వసూళ్ళ పేరుతో రోడ్డు మీద అమ్ముకునే వాళ్ళ దగ్గర పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేస్తారు ఆ వసూళ్ళు కూడా అప్పలే మరి వ్యాపారులని చిన్న వ్యాపారులు రోడ్డు మీద అమ్ముకునే వాళ్ళకి కూడా ఈ రకమైన చేస్తారు అందుకని ఈ ఆశీల వసూళ్ళు నిలిపివేయాలి కష్టకాలంలో డబ్బు వసూలు చేయటం అందుకే పబ్లిక్ మరుగుదొడ్ల దగ్గర ఇటువంటి వసూళ్ళ కార్యక్రమాన్ని ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్లకు అప్పజెప్పిచ్చేస్తున్నారు దీన్ని కూడా తక్షణమే నిలిపివేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు జోక్యం చేసుకుని అన్ని మున్సిపాలిటీలకి కార్పొరేషన్లకి తక్షణం ఆదేశ ఇవ్వాలి మీరు గనక చేయకపోతే మరి ప్రజలు చెల్లించగలిగిన పరిస్థితి లేదు దీని మీద మీరు స్పందించకపోతే పట్టణ ప్రాంత ప్రజలు మరి ఒక ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బెజవాడను పోలీసులు జల్లెడ పడుతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అక్రమ మద్యం అనధికార డబ్బు ఎక్కువగా పట్టుబడుతుండడంతో అక్రమార్కులను పట్టుకునేందుకు విస్తృతంగా వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నారు విజయవాడ నగరంలో పోలీసులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు సిపి బి శ్రీనివాసులు ఆదేశాల మేరకు నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేపడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ పేట పోలీసులు పాత ఆర్టీసీ డిపో వద్ద వాహనాలు తనిఖీలు చేశారు కార్లను ప్రత్యేకంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో అక్రమ మద్యం డబ్బు ఎక్కువగా పట్టుబడుతుండడంతో విస్తృతంగా గాలింపులు చేపడుతున్నారు మరోవైపు కరోనా దృష్టిలో పెట్టుకుని అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చే వారిపై చలానాలు విధిస్తున్నారు అనంతరం పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడుతూ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నామని వెల్లడించారు తనిఖీల్లో ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం కోవిడ్ పరీక్షలను వేగవంతం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది ఐ మాస్క్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి వీటి ద్వారా వేగవంతంగా పరీక్షలు చేస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లాలో కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉండడంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది పరీక్షలను వేగవంతంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఐ మాస్క్ బస్సులను అందుబాటులో ఉంచి కోవిడ్ పరీక్షలు చేస్తున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా పది బస్సులను ఏర్పాటు చేసిన అధికార యంత్రాంగం విజయవాడ నగర పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ బస్సులను అందుబాటులో ఉంచింది వన్ టౌన్ కృష్ణలంక భవానీపురం సింగినగర్ ప్రాంతాలలో ఇతర ప్రాంతాలలో ఈ బస్సులను ముంచి పరీక్షలు చేస్తున్నారు వన్ టౌన్ లో గాంధీ కళాశాల వద్ద ఉంచిన ఐ మాస్క్ బస్సు వద్ద టెస్టులు చేయించుకునేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు 
అనంతరం అధికారులు మాట్లాడుతూ విజయవాడలోని కృష్ణలంక గాంధీ స్కూల్ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం బసవ పున్నయ్య మైదానం గుణదల మేరీమాత టెంపుల్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మొబైల్ ఐ మాస్కులు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు ఇంటెలిజెన్స్ మోనిటర్ అనాలసిస్ సర్వీసెస్ క్వారంటైన్ టెస్ట్ అంటే ఇది మనకు మొబైల్ వెహికల్ అనమాట ఇది మొబైల్ వెహికల్ కనీసం ఒక ఎట్ ఎ టైమ్ ఒక టెన్ మెంబర్స్కి చేసుకోవచ్చు ఒకసారి అంటే మీకు అది ఎక్కడైతే మోబైల్ అనమాట అది ఎక్కడైతే మనకు ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారో ఎక్కువ మంది ఎక్కడ కరోనా పేషెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నారో అక్కడికి సేమ్ వెహికల్ కన్నా మోబైల్ అయిపోతే మొత్తం ఆ ఏరియా ప్రజలు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి కంప్లీట్గా మనకి గవర్నమెంట్ వారు కూడా ఒక మొబైల్ ఈరోజు మొత్తం సిటీ మొత్తం ఐదు ప్లేసులు చేయడం జరిగింది మాకినం బస్సు పన్నె స్టేడియం సింగినగర్ ప్లస్ కొత్తపేట మ్యాక్స్ సెంటర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడ అయితే గుణదలో ప్లేస్ ఉంటుంది కృష్ణలంక ప్లేస్ ఉంటుంది బస్ స్టాండ్ దగ్గర ప్లేస్ ఉంటుంది స్టేషన్ దగ్గర ఉంటుంది మొత్తం ఈరోజు ఐదు ప్లేసులు కూడా ఇటువంటి మొబైల్ వెహికల్ ద్వారా చేపించడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ప్రజలు కూడా చాలా ఉపయోగం అంటే చాలా మంది తెలియట్లేదు ఎక్కడ జరుగుతుందో ఏంటో తెలియట్లేదు ఇదిగో అందరూ కలిసి నేను పేపర్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు దీని గురించి బయట పబ్లిసిటీ చేయడం జరిగింది మొత్తం ఈరోజు లాస్ట్ ఈరోజు ఎయిట్ థర్టీ వరకు కూడా అన్ని అంతమంది అయితే క్యూలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా టెస్ట్ చేసి పంపిస్తారు ఈరోజు అధికారంలోకి రాగానే కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేస్తానని చెప్పిన సీఎం ఆ మాటను మరిచారని సిఐటియు నాయకులు ఉమామహేశ్వరరావు అన్నారు వేతనాలు సరిపోక కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతుంటే కనపడటం లేదా అని ప్రశ్నించారు నగరంలోని రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఉన్న వెహికల్ డిపోలో సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు వెహికల్స్ డ్రైవర్లు మెకానిక్లకు ఇరవై రూపాయలు క్లీనర్లు హెల్పర్లకు పద్దెనిమిది రూపాయలు వేతనం చెల్లించాలని నినాదాలు చేశారు అనంతరం ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను పర్మనెంట్ చేస్తానని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇప్పుడు ఆ విషయం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు చాలీ చాలని జీతాలతో కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారికి కనీస వేతనం కూడా చెల్లించకపోవడం దారుణమన్నారు కరోనా విపత్తులో వీరు కూడా ప్రాణాలు తెగించి విధులు నిర్వహిస్తున్నారని కానీ ప్రభుత్వం వారిని గుర్తించకపోవడం బాధాకరమన్నారు నిరసన కార్యక్రమంలో కార్మికులు పాల్గొన్నారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ పర్మినెంట్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది గడుస్తూ ఉంది ఈ ఏడాది కాలంలో కార్మికులు ఉద్యోగాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒత్తిడి మేరకి కేవలం కాంట్రాక్ట్ కార్మికులనే పర్మినెంట్ చేస్తామని చెప్పేటువంటి పద్ధతిలో ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఇచ్చిన హామీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులనే కాదు అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ పర్మినెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులందరూ మున్సిపల్ రంగంలో పంచాయతీ రంగంలో పనిచేసే పార్ట్ టైమర్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళు డాక్రా మహిళలు సిఎంఈవై కార్మికులు స్కూల్ సీపర్స్ అందరూ సంతోషించారు మా ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్ అవుతాయి జగన్మోహన్ రె మోహన్ రెడ్డి గారు హామీ ఇస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి తీరా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు కేవలం కాంట్రాక్ట్ కార్మికులనే పర్మినెంట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు నిన్న మొన్నటి దాకా మున్సిపల్ కార్మికులు అందరూ పనిచేస్తూ ఉంటే చప్పట్లు కొట్టించారు పూలు చల్లిచ్చారు కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చప్పట్లతోటి పూలతోటి మీరు సంతోషపడండి అని చెప్తా ఉన్నారు దానివల్ల కార్మికులు కొరిగింది ఏమి లేదు కార్మికులు అడుగుతుంది అయ్యా మేము పని చేస్తున్నాం మా కష్టాలు తీర్చండి డ్రైవర్లు ఉన్నారు హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్లు వాళ్ళకి పదిహేడు వేలు పద్దెనిమిది వేలు జీతం ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన జీతం ఎంత స్కిల్డ్ సెమీ స్కిల్డ్ జీతాల ప్రకారం ఇరవై వేలు ఇవ్వాలి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నాయి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అన్నార్థుల ఆకలిని తీర్చేందుకు తమ వంతు బాధ్యతగా భోజనం పంపిణీ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు కరోనా విపత్తుతో ఉపాధి కోల్పోయి నిరాశ్రయులుగా మారిన వారికి అండగా నిలుస్తున్నాయి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ మేరకు నారాయణ సేన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో నిరాశ్రయులకు పేదలకు భోజనం అందించారు ఈ సందర్భంగా వాలంటీర్లు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సమయంలో అనేక మంది ఉపాధి కోల్పోయి పస్తులు ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు అందుకే వారి ఆకలి తీర్చేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు నారాయణ సేన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో భోజనం పంపిణీ చేశామని వెల్లడించారు ప్యాకింగ్ చేసిన భోజన ప్యాకెట్లను పేదలకు అందించామని వెల్లడించారు మాకు వాలంటీర్లుగా ఒక ఇక్కడ ఒక పది పది నుంచి పదిహేను మంది వరకు వర్క్ చేస్తున్నారు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ఏపీ స్టేట్ చైర్మన్ అయిన శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి అలాగే డిస్టిక్ట్ చైర్మన్ డాక్టర్ సమరం గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో ఎవరు బయటికి రాకుండా బయటికి ఇచ్చేయకుండా ఇచ్చేసే టైంలో మాకు అంటూ ఇట్లాంటి అవకాశం ప
ప్యాకెట్స్ కాకుండా ఇలా బాక్సులో వేస్తే వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా పనిచేస్తుంది మంచి నీళ్ళకి కానీ దేనికైనా యూజ్ అవుతాయని చెప్పి వాళ్ళందరూ బాక్సులు వేస్తున్నారు రోజుకి ఒక వెరైటీ అండి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరిగా పెరగడానికి ఏవైతే అవసరం అవుతాయో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసి మనకి రోజు ఒక వెరైటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఇట్లాగే డైలీ మేము ఎప్పుడైతే ఈ మన ఈ కరోనా అనేది స్టార్ట్ అయిందో ఆ రోజు తెల్లవారి దాకా తెల్లవారి నుంచి కూడా మా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ తరఫు నుంచి మాస్కులు కానివ్వండి శానిటైజర్లు కానివ్వండి అలాగే ఇలాగ భోజనాలు కానివ్వండి ఇది నిత్యం ఎండింగ్ వరకు జరుగుతుంది జరుగుతూనే ఉంటుంది కూడా మాకు ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ గారికి కానీ మా మా ఫుడ్ దాతకు కానీ మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం అర్హులకు ఇళ్ల స్థలాలు రాకపోతే అధికారులదే బాధ్యత ఇళ్ల పట్టాల అంశంపై సమీక్ష చేసిన సీఎం జగన్ నకిలీ క్రిమి సంహారక మందులను విక్రయిస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు నాలుగున్నర కోట్ల ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సిపి శ్రీనివాసులు వెల్లడి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి భయం పట్టుకుంది టీడీపీ నేతలపై అక్రమ కేసులకు కారణం అదేనన్న దేవినేని ఉమా రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి కొత్తగా నాలుగు వందల అరవై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగుకి చేరిన బాధితుల సంఖ్య ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం